വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേഷ്യൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചിലവഴിക്കാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിലും കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റാം നമുക്കിന്ന് വാട്സപ്പ് വഴി മിനിമം ഒരു നാല് പേരെങ്കിലും വിളിക്കാമെന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഒരേ സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം മാക്സിമം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേ വേണ്ട കാരണം നമുക്കറിയാം ദിനം പ്രതി സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ അധികം മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻസ് മാക്സിമം നമ്മളായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമ്മളായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ വിട്ടുപോയാൽ അത് പോയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഓർത്ത് ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുക നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിമൊക്കെ ഒരുപാട് മടക്കും പക്ഷേ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗെയിംസ് നമ്മൾ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂഡോ ബോർഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ച് ചുമ്മാ ചുമ്മാ കളിക്കാം കാർഡ്സ് കളിക്കാം ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏർപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വർക്ക് അറ്റ് ഹോം നമുക്ക് ഐ ടി ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വർക്ക് ഇതാണ് യൂട്യൂബ് ആണ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു എന്തിനു ഈ സമയത്ത് യൂട്യൂബ് ചെയ്യണം നിർത്തിക്കൂടെ സി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദിനം പ്രതി ഓരോ നമുക്ക് ഓരോ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും നമ്മളൊരുപാട് പ്രദേശം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി 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 വന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന സമയം ടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെത്തും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും നമ്മളത് ആദ്യം തൊട്ടേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ബോർ അടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഒരു നൂറ് പേര് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേര് കാണുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോട്ടെ അവർക്കൊരു സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫേഷ്യൽ കിറ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഫേഷ്യൽ കിറ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ പ്ലസ് ഒരു ഫേഷ്യൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിൻ കെയറൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഗുണമായിട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ കൊള്ളേണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കധികം പുറത്ത് പോകേണ്ട വെയിൽ കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയമാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് കുറേ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേഷ്യൽ കിറ്റെന്നല്ല ഏത് ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടും ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്കമിങ് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ വരാനുണ്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ഫേഷ്യൽ കിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രൂപ് മന്ത്ര അതായത് ഡോക്ടർ ജുനേജാസ് രൂപ് മന്ത്ര ഫേഷ്യൽ സോറി ഹെർബൽ ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണ് ഇത് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഹെർബൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാ
തപ്പ പിടിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റെപ്പ് വൺ ക്ലെൻസിങ് മിൽക്ക് ആണ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫേസ് സ്ക്രബ് ആണ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ മെസ്സേജ് ജെല്ലാണ് സോറി മസാജിങ് ജെല്ലാണ് പിന്നെ ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നറിഷിങ് ക്രീം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ബ്ലീച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇത് ഭയങ്കര വേർത്തിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചധികം നാൾ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇവരുടെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വരെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു തവണയൊക്കെ വെച്ച് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തിന് മേലെ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ലെൻസിങ് മിൽക്ക് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ബോട്ടിൽ കാണിക്കാൻ എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് എം എൽൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഫോർട്ടി എം എൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഫോർട്ടി എം എൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ടെൻ എം എൽൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് സ്കിൻ പ്രിപ്പ് ഒന്ന് സ്കിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുടി വരുന്നത് നമ്മുടെ മാമാഹത്തിൻ്റെ ഓണിയൻ ഹെയർ ഓയിൽ ഞാൻ തേക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുടികൾ കിളിർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിളിർത്ത് വരുന്നതാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുടി ഒതുക്കി വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല ഉള്ള് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര സംഭവം പിന്നെ എൻ്റെ മുടി അടിയിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഡെഡ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര സ്പ്ലിറ്റൻസ് വന്നിട്ട് അടി ഭയങ്കര പോലെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇത്തവണ ഹെയർ കട്ടിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല മമാഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓണിയൻ ഹെയർ എനിക്ക് ഓയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫോ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ക്ലെൻസിങ് മിൽക്ക് ആണ് സോ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു 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 അടപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് സോ അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് പറയത്തൊക്കെ വലിയ മണമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഒരു ബോറൺ മണവുമല്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലെൻസിങ് മിൽക്ക് ജസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് കഴുത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്ക് കഴുത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വലിയ മടിയാണ് ഞാൻ അത് മൂടി വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ജെൻറ്റ്ലി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലിടയ്ക്ക് എന്നെ താഴ്ന്ന അമ്മ വിളിച്ചു ക്ലെൻസിങ് മിൽക്ക് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തിലെ ഡാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുഖത്തിൽ ഒന്ന് എക്സ്പോളിറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊന്ന് പ്രിപ്പ് ആവാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു എരിച്ചലുണ്ട് യെസ് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ എനിക്ക് കുരുവൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കുരു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു എരിച്ചലുണ്ട് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ വേറെ പറയത്തൊക്കെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ യെസ് മസാജിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മീൻസ് കോട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കി
ചേർത്ത് ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മണം കേട്ടോ നല്ലൊരു പച്ച പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം പഴം ഇൻ ദ സെൻസ് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ത് പഴമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മണം ഒക്കെ തോന്നി ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നാൽപ്പത് ഗ്രാം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് മെസ്സി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ മൂടുകയാണ് വേറെ നിവർത്തിയില്ല ഇത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് ആർഭാടമായി പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഭയങ്കര തരിതരിപ്പാട്ടോ പാർട്ടിക്കൾസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ സാധാ സ്ക്രബ് പോലെയല്ല ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജെൻലി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്ക്രബ് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഉള്ളത് ആ ഏരിയയിൽ വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും കുറച്ചധികം സമയമെടുത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മുഖത്തിന് നല്ല എരിച്ചലുണ്ട് കേട്ടോ ആ സ്ക്രബർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സ്കിൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കണ്ണ് ഭയങ്കര കറുപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം വിട്ടു കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മസാജ് ജെല്ലാണ് ഇതാണ് സംഭവം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഗ്ലൈക്കോൾ ഉണ്ട് ഗ്ലിസറിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൈസ് സോറി ഗ്ലൈക്കോളിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് സോഡിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് പെർഫ്യൂം ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പെർഫ്യൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് സോഡിയം കൂളർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം നമുക്ക് എൻ്റെ സ്കിന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും ഡ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പപ്പായ മസാജ് ജെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫേസിലും നെക്കിലും ഐ ഏരിയസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൗത്ത് ഏരിയ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ജെല്ല് വോം വാട്ടറിൽ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയുക ദെൻ പാഡ് ഡ്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് തുറക്കാം തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടോ ഒരുപാട് നാളായി കഴിക്കാൻ തോന്നൊരു മണയില്ലേ അതാണ് നമുക്കിങ്ങനെ തിന്നാൻ തോന്നും അപ്പുറം കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലേ സോ സോറി മറന്നു പോയത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജെല്ല് നമ്മൾ പണ്ട് നമുക്കൊരു ബബിൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നോ ഒരു ഒരു ചുകപ്പും പച്ചയായിട്ട് ഉള്ളിൽ ജെല്ലി വരുന്നൊരു ബബിൾക്കും പണ്ട് വാട്ടർ മെലിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അടിപൊളി മണമാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നല്ല കൂളിങ് കേട്ടോ ഭയങ്കര കൂളിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം മീൻസ് ചുണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഓക്കെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇതൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു വൈപ്പ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെറ്റ് വൈപ്പ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് കളയുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ നനച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കളയാൻ പോവാണ് ഞാൻ യൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധി
അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മേക്കപ്പ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ന് അവസാനത്തെപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വിയർപ്പും എല്ലാം കൂടെ കാരണം ഞാൻ ആ എൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മൊത്തം പോയി പക്ഷെ അന്ന് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഒരു വൈറ്റ് തുണി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കളയട്ടെ അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫേസ് പാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു ലെയർ നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ശേഷം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അതിനെ ചുമ്മാ വെറുതെ വിടുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോട്ടൺ പാഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി കളയണം അല്ലെങ്കിൽ റിൻസ് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ച് കളയണം ഇതാണ് നമ്മുടെ അതായത് ഫേസ് മാസ്ക് നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് കറക്റ്റ് പക്ക റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതായാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം ഇനി അതിന് ശേഷം കാണാം അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ആ ഫേസ് മാസ്ക് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചു കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഫൈനൽ ഫൈനൽ ശരിക്കും ബ്ലീച്ചാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നറിഷിങ് ക്രീമാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുതരം നെക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സർക്കുലർ മോഷനിൽ നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പോഴ്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ആ പോഴ്സൊക്കെ അടക്കാനും ഈ ഒരു നറിഷിങ് ക്രീം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ലപോലെ നറിഷായിട്ട് വരും ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി വന്നുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു കിതപ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദേ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത്ര വലിയ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര തിൻ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല മീൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രീം സോറി യെസ് ക്രീം ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയുക രോഗങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയാണ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ഷേവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് വെളുപ്പിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ബേബി ഓയിലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം കാണാം അപ്പോൾ അതെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുഖം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെയാണ് ശരിക്കും റിസൾട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളി ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണ് വേർത്തിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വാങ്ങിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഡ്രൈ സ്കിന്നും ഓയിലി സ്കിന്നും ഒക്കെ ഒരുപോലെ സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ആൻഡ് ഇത് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും വലിയ തെറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല കാരണം അത്രയും പെർഫെക്റ്റാണ് അത്രയും അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വാങ്ങിക്കാം ഒരിക്കലും റിഗ്രെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് ഉറപ്പും കൂടെ വരുത്തിക്കുക ഓൾസോ തിങ്ക് അതായത് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പോ